Hello, this is Usha Pandit, your Mind Springs English teacher. Today, we are going to do the vocabulary of slowness. Ye khas karke jo railways, banks, SSC aur dusre jo competitive exams karte hain, unke liye khas hai, kyunki isme bahut sara vocabulary hai. Vocabulary ek aisi cheez hai, jo context mein seekna chahiye. अगर कॉन्टेक्स्ट के बाहर आप सीखोगे वर्ड मीनिंग सीखोगे डिक्शनरी से तो आपसे बड़ी गलतियां हो जाएगी इसीलिए जरूरी है कि हम ये कॉन्टेक्स्ट पकड़े अभी हिंदी में जो वर्ड्स है वो है धीमापन सुस्ती और मंदी अगर ये वर्ड्स आप याद रखोगे और फिर उसके माध्यम से अगर आप ये सीखेंगे तो बेहतर आप याद रख पाओगे वर्ड्स को तो चलो चलते हैं तो एवरी वर्ड हैज गॉट यूसेज सो इट्स गॉट अ फिजिकल मेंटल वर्क रिलेटेड एंड अ लाइफ स्टाइल एस्पेक्ट ये चार जो चीजें हैं उनके लिए अलग अलग वर्ड्स रहते हैं इन यूसेज दे मे मीन द सेम थिंग ऑल ऑफ देम विल मीन स्लोनेस फॉर एग्जाम्पल आप धीमापन और सुस्ती और मंदी देखिए इसमें थोड़ा थोड़ा फर्क है ना हर एक ये जो वर्ड है वो रिलेटेड है स्लोनेस से लेकिन फिर भी उनमें एक लेजीनेस का एक छवि आ जाता है एक एक वर्ड में एक वर्ड में है जो सिर्फ गति का होता है तो इस तरह अंग्रेजी में भी ऑल दो वी जस्ट से स्लो ऑल दीज वर्ड हैव टू बी यूज डिफरेंटली तो इसलिए ध्यान से सुनिए और अंत तक सुनिए यह जरूरी है कि आप अपनी कॉपी लेके आप नोट्स बनाएं आप ये जो वर्ड्स है आप यूज करें अपनी जिंदगी में तभी तो आप वो आपके फ्रेंड्स हो जाएंगे वर्ड्स ऐसे होते हैं जैसे आ, अजनबी ठीक है फिर हम उनसे मिलते हैं जैसे बस स्टॉप के ऊपर हम रोज किसी को मिलते तो हाय हेलो करते हैं ऐसे होते हैं वर्ड्स और उसके बाद वो हमारे फ्रेंड्स हो जाते हैं एक दिन हम शेयर करते हैं उनसे कोई बात तो फिर वो फ्रेंड्स हो जाते हैं और फिर वो इतने अच्छे फ्रेंड्स हो जाते हैं कि वो फैमिली मेंबर जैसे हो जाते हैं है ना तो उसी तरह वर्ड्स भी अजनबी होते हैं अभी ये सम ऑफ दीज वर्ड्स आर स्ट्रेंजर्स टू यू आज के बाद इफ यू वॉन्ट देम टू बिकम फ्रेंड्स यू हैव टू डू मोर देन हाई हेलो यू हैव टू स्टार्ट टॉकिंग टू देम एवरी डे विच मीन्स यूजिंग देम एवरी डे ठीक है तभी जाके दे विल बिकम योर फ्रेंड्स एंड लेटर ऑन दे बिकम फैमिली विच मीन्स आपको सोचने की भी जरूरत नहीं है आपका जुबान जो है वो बोलने लगेगा देन यू हैव अंडरस्टूड द वर्ड थरली सो लेट एस लुक एट वॉट इज देर इन दिस सपोज समबडी सेज आस यू वॉट आर यू डूइंग मतलब इतने देर से क्या कर रहे हो वॉट आर यू डूइंग वॉचिंग द पेंट ड्राई ये एक एक्सप्रेशन है अंग्रेजी में वॉचिंग द पेंट ड्राई मतलब जो दीवार के ऊपर जो पेंट लगा है उसको क्या उसका सूखने का जो इंतजार हो रहा है यहाँ पे इतना स्लो क्यों हो ये पूछने का एक अंदाज है एक मुहावरा टाइप्स है ये वॉचिंग द पेंट ड्राई तो ये एक होता है तो अगर ये आपको कहीं कॉम्प्रिहेंशन में वगैरह आ जाए तो फिर आपको वो जो उसका मीनिंग है वो पकड़ में आ जाएगा ग्रेट सो इफ यू लुक एट फिजिकल ये नेचर के वर्ड्स में रहता है स्लोनेस ह्यूमन बींग इज नॉट बाई नेचर स्लो लेकिन नेचर जो है कुदरत जो है देर आर मेनी थिंग्स इन नेचर दैट आर स्लो जैसे कि अ स्लग इज स्लो जो यू नो दो थिंग्स दैट गो ऑन द फ्लोर दैट क्रॉल वेरी स्लोली विच हैव शेल्स ऑन दर बैक दैट्स अ स्लग तो इफ यू से समबडी इज स्लगिश मीन्स in the way that slug crawls this one also is moving very very slowly then you have words like sloth sloth ek aisa creature hai jo bas soya rehta hai koi tree ya kisi cheez ko pakad ke wo so jata hai aur use hila nahi pate koi to ye ho gaya sloth like and tortoise tortoise to kachua hai isn't it to kachua jaisa स्लो मतलब एकदम स्लो तो नेचर में स्लो क्रीचर्स है और हम ये वर्ड्स यूज करते हैं इंसानों के ऊपर ये बताने के लिए कि वो स्लो है और एक वर्ड है स्टैगनेंट अभी जो तालाब होता है अगर 
वो एकदम स्टिल है स्थिर है और तो उसे स्टैगनेंट कहते हैं अगर आप पास में जाके देखो तो उसके ऊपर वो जो हरा ये रहता है यानी कि वो पानी पीने लायक नहीं है स्टैगनेंट तो ये स्टैगनेंट भी जो हम कहते हैं इफ यू से वर्क इज स्टैगनेंट इसका मतलब क्या हुआ कि कोई बिजनेस नहीं है कोई ऑर्डर नहीं है वर्क इज स्टैगनेंट तो स्टैगनेंट भी एक अच्छा वर्ड है ओके okay, तो हम लोग आते हैं मेंटल की तरफ अभी मेंटली व्हेन समबडी हैज अ स्लोनेस यू से दे आर फीबल माइंडेड बहुत सारे लोग वृद्धावस्था में फीबल माइंडेड हो जाते हैं उनको याद नहीं आती है बहुत सारी चीजें उनका जो मेंटल जो संतुलन है वो थोड़ा सा इम्बेलेंस्ड हो जाता है अगर समझो कि नाइन्टी हंड्रेड ईयर ओल्ड मैन है या वेमेन है तो उनके साथ फीबल माइंडेडनेस या सिंपल माइंडेड ऐसे होते हैं जो बच्चे जिनको कोई प्रॉब्लम होती है तो वो सिंपल होते हैं वो एकदम छोटे बच्चों की तरह मतलब बर्ताव करते हैं होगा वो ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव का लेकिन उसका जो मन का जो एज है वो एकदम सात आठ बच्चे की तरह इनसेंट है तो उसे हम कहते हैं सिंपल माइंडेड डल कोई किसी को बोलना है बहुत सारी ऐसी चीजें हम लोग इंसल्ट के तौर पे एक दूसरे को बोलते हैं है ना जो ट्रोलिंग करते हैं नेट के ऊपर या किसी को कुछ मतलब हर्ट करने के लिए किसी को बोलना है तो ये वर्ड्स यूज करते हैं जैसे डल ही इज डल ही इज ऑप्टिस ऑप्टिस एंगल आपको पता है ना ऐसा होता है ना ऑप्टिस एंगल अक्यूट ऐसा होता है शार्प ये वाला इतना खुला है इट मीन्स कुछ ज्यादा रहेगा नहीं ऐसा स्प्रेड हो जाता है कुछ बोला तो उसको पकड़ में नहीं आता है ये ऑप्टिस हो गया थिक ही थिक मीनिंग कांट अंडरस्टैंड विटलेस मीनिंग जल्दी जल्दी उसको कुछ समझ में नहीं आता है विटलेस ये जो वर्ड है रिटार्डेड ये हम अगेन ऑल दीज आर यूज इन द फॉर्म ऑफ इंसल्ट तो जो सभ्य जो समाज है वो ऐसे वर्ड्स को नहीं यूज करना चाहिए लेकिन रिटार्डेड और भी चीजें हो सकती है रिटार्डेड सो मेनी थिंग्स जो टाइम पे नहीं होना चाहिए उसको भी हम रिटार्डेड कह सकते हैं लेकिन ये पीपल यूज इन द फॉर्म ऑफ एन इंसल्ट तो ये गलत बात है अपथेटिक इनडिफरेंट अपथेटिक है तो फिर आप कुछ करोगे नहीं तो फिर स्लोनेस आ गया है ना अगर कोई चीज जल्दी करनी है और आप इंडिफरेंट है आप बोलते हैं हाँ ठीक है बाद में करेंगे हाँ ठीक है ऐसे किया तो फिर वो स्लो हो गया काम और उसे हम एपथी कहते हैं यानी कि इंडिफरेंस लापरवाही नॉट नेग्लिजेंस बट नॉट इंटरेस्टेड दैट सॉर्ट ऑफ एपथी एपथी मतलब उनको कोई दुख नहीं होता है देख के अभी पॉवर्टी देखते हैं हम इंडिया में और हम बहुत सारे लोग एपथेटिक है यानी कि किसी को देख लिया दुख में तो हमें कुछ लगता नहीं हम अपने पार्टीज करते जाते हैं इसको कहते हैं एपथी और ऐसे लोगों को कहते हैं एपथेटिक इसका मतलब है कि वो स्लो है रिस्पॉन्ड करने में उनका मन नहीं है रिस्पॉन्ड करने में और पैसिव पैसिव तो आपको पता है एक्टिव एक एक्ट और पैसिव एक यानी कि ऑपोजिट्स है एक्टिव एंड पैसिव पैसिव इज स्लो तो मेंटल ये हो गया अभी कमिंग टू फ्रेजेस जैसे बहुत सारे मुहावरे होते हैं स्लोनेस uh, के लिए इन इंग्लिश व्हेन यू टॉक ऑफ फ्रेजेस ग्राइंडिंग टू अ हॉल्ट दैट मींस कोई चीज व्हिच इज गोइंग क्वाइट वेल सडनली इट ग्राउंड टू अ हॉल्ट तो यू कैन टॉक अबाउट बिजनेस एंड से ऑल हिज हिज बिजनेस ग्राउंड टू अ हॉल्ट because there was gst he didn't have an accountant it, uh, his started having losses it ground to a halt Drrr, karke grind karna to a halt machine ke uh, jo ye hai machines hai usme se aata hai grind to a halt lagging behind to lag behind someone jaise hum elections ke time mein sunte hai na this candidate is lagging behind that yani ki wo slow hai उसका वोट नहीं आ रहा है उसी तरह ट्रेलिंग बिहाइंड भी हम कहते हैं इलेक्शंस के लिए प्लॉडिंग अलोंग जो बहुत तकलीफ से पीछे पीछे आ रहा है प्लॉड प्लॉड ऐसे जैसा जैसे कोई अपना जो कीचड़ रहता है ना उसमें अगर आप चलने लगो तो कैसा चलेगा कैसे चलेंगे आप ऐसे जल्दी जल्दी नहीं चल पाओगे उसमें से वो पाव को जो खींच के फिर रखना पड़ता है सो दैट इज प्लॉडिंग 
एम्बलिंग अलोंग बिंदास लेजी बस ऐसे ही जो चलते हैं टाइम पास के लिए बीच के ऊपर उसको कहते हैं एम्बलिंग अलोंग मतलब उसका कोई मकसद नहीं है कोई जल्दी नहीं है आराम से बस चलो और है शफलिंग अलोंग शफलिंग अलोंग इज धीरे 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 फिर रुको फिर धीरे 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 फिर रुको ऐसे शफल 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 स्टॉप शफल 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 स्टॉप शफलिंग अलोंग स्लो ओके ऑल राइट सो दो फ्रेजेस और एक फ्रे यहां पे फ्रेजेस है जहां पे है काउच पटेटो सो यू कॉल समबडी अ काउच पटेटो ये देखिए काउच पटेटो यू मेक एट दिस इन योर कॉम्प्रिहेंशन काउच पटेटो मीन समबडी हु सिट्स इन फ्रंट ऑफ द टीवी ऐसे हम हम में से बहुत लोग हैं जो टीवी के सामने दिन रात बैठते हैं कितना भी मूवीज आफ्टर मूवीज जो बिंज वॉचिंग कहते हैं बिंज वॉचिंग मूवीज ये होता है काउच पटेटो हिलता ही नहीं है पॉपकॉर्न पकड़ा और बैठ गया काउच पटेटो उसे हम ले अबाउट भी कहते हैं ले अबाउट वो इंसान होता है जो कोई काम के लिए नहीं जाएगा सुबह उठा और चाय पिया और फिर वो बस यहां से वहां वहां से वहां और पड़ा रहने लगा ले अबाउट लिटरली ले अबाउट सी द वर्ड इट सेल्फ टेल्स यू वॉट द मैन इज डूइंग स्लो पोक स्लो कोच ऐसे वर्ड्स हम यूज करते हैं लोगों के लिए जो एकदम धीरे कुछ काम दो तो बस फिर तो आपको इंतजार ही करना पड़ेगा तो कहते हैं ही स्लो पोक और एक है लैगर्ड नो दिस लैगर्ड इज समबडी हु कैन वर्क बट वो करेगा नहीं ही इज अ लैगर्ड दैट मीन्स वो डिलिबरेटली वो काम नहीं करेगा उसको लैगर्ड कहते हैं कुछ दिया आज कल करना है तो वो चार दिन के बाद लाएगा उसे हम लैगर्ड कहते हैं लेट अस कम टू एजेक्टिव्स तो सॉरी एडवर्ब्स तो व्हेन वी यूज एडवर्ब्स वी आल्सो यूज एडवर्ब्स ऑफ स्लोनेस जैसे कि ये एडवर्ब्स ऑफ स्लोनेस है इफ समबडी इज वर्किंग लेथार्जिकली लेथार्जिक पर्सन वर्क लेथार्जिकली and he is full of lethargy so i have not given you all the words abhi if i give you lethargically lethargy and lethargic as adjective and noun you should be able to find it in any dictionary and you should do that to so, lethargy se aata hai lethargic person and a lethargic person works lethargically adverb Similarly, you've got lackadaisically. इसका भी मतलब वही है without interest, without energy, आराम से slowly, wearily. ये तो थकावट है He is just tired. सुबह सुबह उठ के ऑफिस आता है एंड ही इज टायर्ड अभी ऐसे भी बंदे होते हैं लिस्टलेसली लिस्टलेस मतलब अगेन नो एनर्जी कभी कभी फीवर वगैरह आता है वायरल जो होता है ना उसके बाद कैसा लगता है व्हेन यू गो बैक टू वर्क लिस्टलेस यानी कि कोई चीज में इंटरेस्ट नहीं है वो लिस्टलेसली लैंग्वेडली आराम से लेजी स्लगिशली एंड ओवियरली एव रिटर्न अगेन ठीक है तो ये हो गया आपका एडवर्ब्स नाउ लेट्स कम टू द एडजेक्टिव्स सो अ ड्राउजी पर्सन अ टायर्ड पर्सन और एक वर्ड है अन एनर्जेटिक ये तो ईजी वर्ड है बट आप लिए वर्ड लो कोमाटोज जो लोग कोमा में जाते हैं ना वो कैसे रहते हैं कोमा में जाने वाले लोग बिल्कुल हिलते ही नहीं है तो उनको कहते हैं कोमाटोज सो यू माइट आस्क अ पर्सन आर यू कोमाटोज हैवन यू फिनिश्ड इट आर यू कॉम ओ ही इज कोमाटोज मतलब वो तो लगता है कोमा में चले चला गया अभी वो काम होने वाला नहीं है ये सार्केस्टिकली व्यंग में हम कहते हैं इसको और है इनएक्टिव ये इजी है डॉडलिंग डॉडलिंग अगेन इज लेजी आराम से क्रीपिंग ड्रैगिंग लाउंजिंग ऐसा पड़ा रहना लाउंज मतलब जो पड़ा रहता है कोच के काउच के ऊपर टेरी टेरी स्लोली नॉट डूइंग थिंग्स ऑन टाइम इफ यू टेरी मीन्स यूर नॉट रियली वर्किंग वेरी हार्ड लैंगरस अगेन इज लेजी इंडोलेंट ए अनदर वर्ड and staggering all these words show slowness okay so you can use them if you say he is an indolent man he is a lazy man 
you must not have any indolence in my workplace means laziness again indolent is lazy acha word hai instead of saying he was a lazy man agar aap kaho he is an indolent person bada acha lagega log bolenge angrezi uski achhi hai see indolent kaise acche acche words use karte hain log to aise aap use kijiye and finally we are coming to nouns so nouns ke pehle hum ek pronoun agar dal diya to wo jo follow karta hai a the his या कोई प्रॉपर नेम ये कोई भी चीज आप इसके सामने लगा दिया तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपको मिलेगा सो हिज प्रोक्रेस्टिनेशन हिज इनर्शिया हिज आइडलनेस हिज इंडोलेंस हिज टार्डिनेस देखा ये सब जो है वो है नाउन्स तो आप उसकी स्लोनेस या उसकी लेजीनेस या उसका जो धीमापन है उसके बारे में आप बात कर रहे हो वर्क रिलेटेड है स्लगिश वर्क इज स्लगिश मीनिंग इट्स नॉट मूविंग वर्क इज स्लैक कोई काम नहीं कर रहा है वर्क इज गोइंग एट स्नेल पेस मंदा है बोलते हैं ना दंदा मंदा है वही बात है इट इज गोइंग एट स्नेल पेस इन ड्रिप्स एंड ड्रैप्स बस थोड़ा यहां हो गया थोड़ा यहां हो गया फिर दो महीने के बाद थोड़ा हो गया ये ड्रिप्स एंड ड्रैप्स ये एक एक्सप्रेशन है इंच बाई इंच इट इज मूविंग इंच बाई इंच ये भी स्लोनेस है तो ये सब स्लोनेस से रिलेटेड वर्ड्स है और वो वर्ड जो है डॉर्मेंट डॉर्मेंट जो वर्ड है वो है सोया हुआ डॉर्म इज अ फ्रेंच वर्ड फ्रेंच रूट सो डॉर्मेंट यू गेट एंड दे फॉर दीज आर योर वर्क वर्ड्स लाइफ स्टाइल अभी समझो कि आपका पूरा जिंदगी जो है वो आप आराम से बिता रहे हैं आपको कोई जल्दी नहीं आपके घर में सब लोग आराम से उठते हैं चाय नाश्ता करते हैं जायज़ है कि आपके पास बहुत पैसे हैं कभी कभी हो सकता है कि आपके पास पैसे भी ज़्यादा नहीं है फिर भी आपका वो लाइफस्टाइल आप लोगों को सूट होता है बस थोड़े में हम गुजारा कर लेंगे ऐसा आपका फिलोसफी है ज़्यादा नहीं है लेकिन क्या ज़रूरत है ऐसा दौड़म दौड़ी करने का हम लोग सब आराम से ज़िंदगी बिताते हैं ऐसे अगर आप हैं तो लोग कहेंगे कि आप लेड बैक हो आपका जो फैमिली है वो लेड बैक है और आपका जो लाइफस्टाइल है वो ये देखो ये एक फॉरेन वर्ड है लेजे फेयर लेजे फेयर लाइफ स्टाइल वट इज इट मीन लेजे फेयर लाइफ स्टाइल मीन्स दैट टेक इट एज इट कम्स दैट इट बी इट्स इट्स ओके नो प्रॉब्लम्स स्लोली एज लाइफ कम्स वी टेक इट दैट इज अ लेजे फेयर लाइफ तो आज मैंने आपको बहुत सारा वर्ड्स मैंने आपको सिखा दिया बहुत सारे एक्सप्रेशंस मैंने आपको सिखा दिया जरूरी है कि आप यूज करें आप ये वर्ड्स को फैमिली बनाए और मोर इंपॉर्टेंटली सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को बेल का जो आइकॉन है उस पर प्रेस करें लाइक करें शेयर करें वाइडली कॉमेंट्स करें और बॉक्स में ये लिखिए कि आपको ये लेसन कैसे लगा और क्या आप चाहते हो कि मैं और भी आपके साथ ऐसे वर्ड्स करूं तो आप प्लीज लिखिए हमारे वेबसाइट पे जाइए और वहां पे आपको राइटिंग विथ ईज ये जो बुक मैंने लिखा है वो आपको मिलेगा इसमें हजारों वर्ड्स है और आपको ये ये भी सिखाएगा कि कैसे लिखते हैं व्हाट आर द वेरियस वेज टू राइट थिंग्स लेटर्स है um, बहुत सारी चीजें हैं इसमें जो आपके काम आएगी ये एक रेफरेंस बुक है जैसे आप डिक्शनरी थेसरस लेते हो वैसे राइटिंग विथ इसको आपको लेना चाहिए तीन या चार जनरेशन के काम आएंगे आपको ये बुक तो मुझे बड़ा मजा आया टिल वी मीट अगेन हैव फन कीप स्माइलिंग